வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சாப்டரில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் லெவன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ மிஸ்டர் எம் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் செல்ஸ் த ஃபாலோயிங் எசட் ஓகே மிஸ்டர் எம்ன்றவர் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது அவர் இந்த அசட் எல்லாம் சேல் பண்ணுறாரு ஸோ நம்ம இந்த அசட் சேல் மூலமாக நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் இருக்கும் அதை நம்ம அசிட்டைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் அசட் வச்சுருக்காருன்னா நான் லிஸ்டட் பாண்ட் வச்சுருக்காரு கோல்டு வச்சுருக்காரு ஷேர்ஸ் வச்சுருக்காரு டிபேஞ்சர் வச்சுருக்காரு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் சேல் பண்ணியிருக்காரு அதாவது ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ இது தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் அந்த இயரில் தான் சேல் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள் இது தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ இது டென் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஒன் இது செவன்டீன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் இது ஃபைவ் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வேறு வேறு டேட்டில் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க சேல் கன்சிட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் செவன்டி தௌசண்ட் இது சேல் கன்சிட்ரேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இதில் வந்து ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ நமக்கு கோல்டுக்கும் டிபேஞ்சர்ஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ கோல்டுக்கு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்டும் அண்ட் டிபேஞ்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இது தவிர்த்து அவருக்கு வேறு என்ன இன்கம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் இருக்குது சிக்ஸ் லேக் எயிட்டீன் டொனேஷன் டு அண்ட் அப்ரூவ்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் டொனேஷன் கொடுத்துருக்காரு அப்ரூவ்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு இது வந்து நம்ம எயிட்டி ஜியில் டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் லிஸ்ட்டு சியில் நமக்கு இது வருது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த அசிசி டெபாசிட்ஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் பிபிஎஃப் ஓகே பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டில் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்காரு இதுக்காக நம்ம டிடக்ஷன் எயிட்டி சியில் கிளைம் பண்ண முடியும் சரியா ஃபைண்ட் அவுட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டி அண்ட் சிஐஐ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஒன் டூக்கு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் சிக்ஸ்க்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் ஓகே இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா கேபிட்டல் கெயினை அசிட்டேன் பண்ணுறதுக்கு எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அசட் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் கேபிட்டல் கெயின் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேல் கன்சிட்ரேஷன் ஆஃப் பாண்ட் தெவ்லவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் தான் வாங்கியிருக்காங்க சேல் பண்ணது டுவெண்ட்டி டூ அப்போ இது பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்போ இதில் நமக்கு என்ன கெயின் வரும் அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் தான் வரும் பிகாஸ் லெஸ் தென் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்றதுனால இது ஷார்ட் டேர்ம் அப்போ நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இவ்வளோ பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஓகே இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கோல்டுக்கு போடுவோமா எஸ் சேல் கன்சிட்ரேஷன் கோல்டுக்கு பாருங்கள் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் போடணும் இல்லையா அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அக்வயர்ட் பிஃபோர் இந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இதில் விச் விரிஸ் ஹையர் பார்க்கணும் செவன்டி எயிட்டில் வந்து அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இது ரெண்டுத்தில் ஹையர் எது அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட்க்கு நம்ம இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் இண்டெக்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா இயர் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் டிவைடட் பை இயர் ஆஃப் அக்விசிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அக்விசிஷன் எடுக்கலை நம்ம ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால் அந்த இயரோட சிஐஏ எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்போ சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ ஒன் செவன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஹண்ட்ரட் தான் வந்து டூ இல்லையா அப்போ நம்ம போடலாம் சிக்ஸ்டி நைன் இன்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டூ லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி வருது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம சப்ராக் பண்ண வரது லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் எயிட் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்
சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டிபேஞ்சர்ஸ் டிபேஞ்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணது சிக்ஸ்டி டூவில் சேல் பண்ணது டுவெண்ட்டி டூவில் ஆனாலும் டிபெஞ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அப்படியே தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர இண்டெக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா டிபேஞ்சர்ஸ்க்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டியது கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து சேல் கன்சிட்ரேஷன் முதல்ல எழுதிக்கலாம் செவன்ட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதோடய ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளோனா தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ இதில் விச்சுவர் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் ஹையர் ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் இண்டெக்ஸ் பண்ணாமல் அப்படியே நம்ம சப்ராக் பண்ணால் வருது தான் நமக்கு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டிபெஞ்சர் பொறுத்த வரைக்கும் லாங் டேர்மாக இருந்தாலும் சரி ஷார்ட் டேர்மாக இருந்தாலும் சரி இண்டெக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நமக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கிடச்சிருச்சு அப்போ இந்த அசிசியோட கேபிட்டல் கெயின் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் எஸ் பாருங்கள் மொத்தத்தையும் எழுதியாச்சு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் நான் லிஸ்டட் பாண்ட்ஸ் அப்புறம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் கோல்டு ஆன் ஷேர்ஸ் ஆன் டிபெஞ்சர்ஸ் மொத்தமாக எழுதியாச்சு அப்போ டோட்டல் கேபிட்டல் கெயின் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் செவன் லேக் ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதர் சோர்ஸ் இன்கம் இருக்குது பாருங்கள் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்ஸஸ் சிக்ஸ் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் அதை எழுதிப்போம் ஓகே வேறு எந்த இன்கமும் கிடையாது அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் நமக்கு ஜிடிஐ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் தேர்ட்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ ஓகேவா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம டிடக்ஷன் சப்ராக் பண்ணணும் நம்ம என்னென்ன டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி இருக்கு எயிட்டி சியில் பாருங்கள் டெபாசிட் பிபிஎஃப்பில் பண்ணியிருக்காருல்ல அது எயிட்டி சியில் கிளைம் பண்ண முடியும் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டொனேஷன் டு அப்ரூவ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் இல்லையா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஜி இல்லை லிஸ்ட்டு சி அப்போ லிஸ்ட்டு சிக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அது எப்படி போடுறதுன்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஜிக்கு ஒரு கேல்குலேஷனே இருக்குது பாருங்கள் ஜிக்கு என்னென்னா க்ராஸ் குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐ ஆர் டொனேஷன் அதில் விச்ச விரிஸ் லெஸ் இப்போ நமக்கு டொனேஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்ஜஸ்டட் ஜிடிஐ கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் மைனஸ் யோர் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் மைனஸ் ஆல் டிடக்ஷன்ஸ் ஓகே அப்போ கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் எழுதிட்டோம் தேர்ட்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ அதை எழுதியாச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ண போகிறோம்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இப்போ நமக்கு கேபிட்டல் கெயினில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம் மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் அதாவது ஃபைவ் லேக் நைன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ செவன்ட்டி ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் நைன் எயிட்டி டூ அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணிக்க போகிறோம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் செவன் லேக் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டூ இது எல்லாமே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டிடக்ஷனையும் சப்ராக் பண்ணணும் டிடக்ஷன்ன்றது ஜியை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க டிடக்ஷன் பேலன்ஸ் என்ன டிடக்ஷன் இருக்குன்னா எயிட்டி சி இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்டை சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த அமௌண்ட்லேருந்து நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் அட்ஜஸ்டட் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் செவன்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வேணும் அப்போ இதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா பாருங்கள் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு ஓகே இப்போ நமக்கு டொனேஷன் எவ்வளவு செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் பார்த்தோம் ஓகே இது வந்து ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதில் விச்சு விரிஸ் லெஸ் அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் லெஸ் அப்போ கிராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த கிராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் எல்லாமே நம்ம டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது அதுலேயும் நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி பிளானிங்க்கும் அண்ட் இந்தியன் ஒலிம்பிக்ஸ்க்கும் கொடுக்குற டொனேஷன் மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கிராஸ் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட போகிறோம் போட்டோம்னா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு அப்போ இது ரெண்டும் தான் நம்ம இப்போ டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்
ஓகேவா இப்ப இதை விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்க அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இதுல ஓகே அப்ப இந்த டுவெல் லேக் எயிட்டி டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூல இந்த அமௌண்ட்டை விட்டுடுங்க விட்டுட்டு பேலன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்லாபு போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு நில் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் டூ லேக் ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் எவ்வளோ பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பாருங்கள் டூ லேக் ஃபிஃப்டியிலேருந்து ஃபைவ் லேக் வரைக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் லேக்லேருந்து நம்மளோட இன்கம் எவ்வளவு ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் இல்லையா அப்போ இது வரைக்கும் ஓகே ஃபைவ் லேக்லேருந்து இந்த ஃபைவ் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி வருது அப்போ நம்மளோட டேக்ஸ் லேபிலிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்க்கு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் இந்த அதர் இன்கம் அதர் இன்கம்ன்றது நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் இல்லாமல் பேலன்ஸ் இருக்க இன்கம்மை தான் அதர் இன்கம்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி மொத்தமும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் டேக்ஸ் லேபிலிட்டி பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டென் வந்துடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சர்சார்ஜ் நமக்கு உண்டானா இல்லை பிகாஸ் ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு மேலே இன்கம் போனால் தான் சர்சார்ஜ் வரும் ரிபேட் உண்டானா அதுவும் கிடையாது பிகாஸ் ஃபைவ் லேக்குக்கு கம்மியாக இருந்தால் தான் ரிபேட் வரும் இங்கே நமக்கு வந்து ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் மட்டும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் போடணும் இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டென்னில் பாருங்கள் இதில் போட்டோன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி கிடச்சிருச்சு அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் வரது தான் டேக்ஸ் பேயபிள் அதாவது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி பாருங்கள் மொத்தம் ஆட் பண்ணால் ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் செவன்டி இதுதான் டோட்டல் டேக்ஸ் பேயபிள் ஓகேவா இப்போ இந்த சம் எப்படி போடணும்னு புரிஞ்சுது இல்லையா ஸோ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்